అందరికి అందరికీ నమస్కారం వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మనం ఈరోజు ఏంది సీసాలు అని అనుకుంటున్నారేమో ఈరోజు సీసాలు ఎందుకు పెట్టాము ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనేది ప్రెస్ మీట్ లో మీకు అర్థమవుతుంది మన హాఫ్ టికెట్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి లిక్కర్ పాలసీ గురించి మనం ఎన్నోసార్లు ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీకు తెలియడం తెలియజేయడం జరిగింది బేసిక్ గా ఏంటంటే ఆధార్ డిస్లరీస్ గురించి చెప్పాం ఒక సంవత్సరం ముందర ఒకటిన్నర సంవత్సరం ముందర పెట్టిన కంపెనీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కంపెనీ వాళ్ళ బంధువులది విజయసాయి రెడ్డికి సంబంధాలు ఉన్నాయని మనం చూపించాం ఒక ఎంక్వైరీ లేదు మీరు చెప్పే తప్పు అసలు సంబంధమే లేదు విజయసాయి రెడ్డికి కానీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ జగన్ కి సంబంధమే లేదని ఏమైనా ఒక ఎంక్వైరీ లేదు ఉండదు ఎందుకంటే ఈ రోజు లిక్కర్ బిజినెస్ లో పూర్తిగా సంపూర్ణంగా సంపాదించే ప్రతి రూపాయి వైఎస్ కుటుంబంకు వెళ్తుందనేది వాస్తవం ఇన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా ఏ రోజు కూడా దాని మీద ఒక ఎంక్వైరీ గాని ఒక ప్రెస్ గాని ఎవ్వరూ మాట్లాడరని కూడా నేను మనవ చేస్తున్నా మాట్లాడరు మాట్లాడి వచ్చే రోజుల్లో కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి కూడా ఉండదని మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నా ఎలక్షన్స్ ముందర అదేదో చెప్తాడు బా అది ఏందా మాట మడం వడ జట్ మాట తిప్పుడు మడం తిప్పుడు సంథింగ్ అది ఏందో అది మనకి తెలియదు కదా నీ అంత తెలుగు నాకు రాదులే జగను నీ అంత స్పష్టతంగా నేను మాట్లాడలేను నాకు తెలుగు రాదు కొంచెం కొంచెం వచ్చు ఏమన్నా అధికారంలోకి వస్తే సంపూర్ణ మద్య నిషేధం అన్నాం ఓకే అది ఫైనల్ గా దశల వారి మద్య నిషేధం అన్నాం ఓకే పేదవాళ్ళు ఏంది పేదవాళ్ళు ముందు తాగాలంటే ఇదిగో పేదవాళ్ళు ముందు తాగాలని బాటలు పట్టుకుంటే షాక్ కొట్టద్దన్నాం కరెంటు షాక్ అంత ధర పెడతానన్నాం ఏడబడుతుంది షాక్ మాకెవరికి షాక్ రావటం లేదా రోజు తాగే వాళ్ళకి ఎవరికి షాక్ రావటం లేదా షాక్ వస్తుంది ఎక్కడ నీ ముందు తాగి నువ్వు సప్లై చేసే ముందు తాగి హాస్పిటల్ బిల్లులు వస్తున్నాయే లివర్లు కిడ్నీలు అన్ని పోయి అప్పుడు కొడుతుంది షాక్ మామూలు షాక్ కాదు జోబిలు చిల్లులు పడుతున్నాయని కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇటువంటి లిక్కర్ మీద మేము ఎన్నోసార్లు మీకు రిపోర్ట్లు పెట్టాం ఈ లిక్కర్ మంచిది కాదు తాగొద్దు అని కూడా ప్రజలకు చెప్పాం మీరేమన్నా మారారా ప్రజలు మారలా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి మారలా మా హాఫ్ టికెట్ ఏమన్నా దీని మీద ఈ లిక్కర్ మీద ఏమైనా ల్యాబ్ రిపోర్ట్లు తెప్పించడమో లేకపోతే దీన్ని సరిదిద్దడం చేశారా చెయ్యరు ఎందుకని ఈ రోజు లిక్కర్ మొత్తం నడిపేది వైఎస్ కుటుంబం కాబట్టి వైఎస్ కుటుంబం ఈ రోజు మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మొత్తం లిక్కర్ వ్యాపారం వైఎస్ కుటుంబందే అని కూడా మనవ చేస్తా ఉన్నా ఇది సాలదని ఈ వ్యాపారంలో వచ్చే డబ్బులు సాలవని మళ్ళీ ఢిల్లీలో పోయి ఎలు పెట్టారు ఎవరు పెట్టారు ఈ ఆధార్ డిస్టలరీస్ ఈ విజయసాయి రెడ్డి బంధువులు ఆ ఆయన మా ఎంపీ కొడుకు పాపం మా మాగుంట కుటుంబం నాకు చాలా దగ్గర కుటుంబం అది వాళ్ళు పోయి అక్కడ ఇరికిచ్చావు ఎంత మందిని బలి చేస్తావా నడుతున్నా మీరోజు ఎంత మందిని బలి చేస్తారు మీ లిక్కర్ బిజినెస్ కి ఆ రోజు నేను చెప్పా షరతు వద్దురా నాయన వీళ్ళతో వద్దురా విజయసాయి రెడ్డి దగ్గరికి పోవద్దురా నాశనం అయిపోతావురా అన్న ఇన్నారా ఎవరైనా ఈరోజు ఏమైంది మూడు నాలుగు నెలలు ఆరు నెలలు జైల్లో ఉన్నాం ఈరోజు మా బాగుంట బిడ్డ కూడా జైల్లో ఉన్నాడు దేనికి అని అడుగుతున్నా వీళ్ళని నమ్ముకొని వ్యాపారాలు చేస్తే ఈరోజు నేను చెప్తున్నా మీకు 
ఇప్పుడుకైనా కళ్ళు తెరవండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ ఫెసిలిటీ ఈ సెల్కి ఆయన సెల్కి ఆయన జోబీకి ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ నో అవుట్ గోయింగ్ ఏదైనా రావాల్సిందే తప్పితే వెళ్లేదే ఉండదని కూడా నీకు మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నా సరే డబ్ పేదవాళ్ల సంగతి చెప్పాడు కరెంట్ షాక్ అన్నాడు కరెంటు షాక్ లేదు తొక్క లేదు అవి తాగి జనాలు సస్తున్నారని కూడా మనకందరికి తెలిసిన సబ్జెక్టే డబ్బులున్న వాళ్ళు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో కావాలంటే పోయి తాగొచ్చు లేకపోతే ముందు దొరకదు అన్నాడు ఏంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లోనే ముందు దొరకద్దు అన్నాడు అంటే ఇలైట్ షాప్స్ అన్ని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్సా ఏమయా ఇలైట్ షాప్స్ అన్ని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అనుకుంటున్నారా నిజంగా ఇంత పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పేవాడు ఇంత పచ్చిగా అబద్ధాలు చెప్పి చెప్పిన అబద్ధం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పి నేను తప్పు చేయలేదు అని చెప్తాడే ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిజంగా ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్ట్ మనం చేయలేం చిన్న విషయం కాదండి ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్పి నిజం చేయగలిగే శక్తి ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డికే ఉందని కూడా మనవ చేస్తా ఉన్నా ఇంకొక విషయం ఈరోజు వైఎస్ కుటుంబం అంతర భారతదేశంలోనే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది దేంట్లో వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు వరకు ఎంత ముందు అమ్మాడో తెలుసా పదివేల కోట్ల ఏమాడుతున్నారండి పదివేల యాభై వేల ఏమాడుతున్నారా ఇది జగన్ బిజినెస్ మ్యాన్ లక్ష కోట్ల రూపాయలు లక్ష కోట్ల రూపాయలు ముందు ఇప్పటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంగంగా ఇచ్చిన లెక్కల్లోనే ఉన్నది అది నేను చెప్పడం కాదు వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన గవర్నమెంట్ డేటాలోనే లక్ష కోట్ల రూపాయలు ముందు అమిన అమ్మిన ఘనత వైఎస్ కుటుంబానిదని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాను నంబర్ వన్ నంబర్ వన్ నంబర్ వన్ ఆల్ ఇండియా నంబర్ వన్ లిక్కర్ సేల్స్ లో వైఎస్ కుటుంబం ఉందని దానికి మేము అభినందనలు తెలపాలా లేకపోతే సిగ్గుతో తలదించుకోవాలా అనేది మాకు అర్థం కావటం లేదని కూడా మనవ చేస్తా ఉన్నా ఏమన్నా లిక్కర్ సేల్స్ తగ్గించేస్తావా అక్క చెల్లిళ్ళు తాలిబొట్టులు కాపాడుతానన్నావు అంటే లక్ష కోట్లు సంపాదిస్తే బిజినెస్ చేస్తే అక్క చెల్లిళ్ళు తాలిబొట్లు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయా ఏం మనుషులరా మీరు ఏం రైట్ తయారయ్యారు ఏమని చేసేస్తారా డబ్బులకే తాలిబొట్లు తెంపేస్తారా అంటే నువ్వేదో బీమా గీమా యాభై వేలు ఇరవై వేలు ఇస్తున్నావని తాలిబొట్లు తెంపేస్తారు మీరా మానవత్వంలా మనసాక్షిలా ఇటువంటి ముందు అమ్మి వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు వ్యాపారాలు చేస్తూ అన్నని చంపేస్తారా మీరా ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా రికార్డుల మీద రికార్డులు దేంట్లో లిక్కర్ సేల్స్ లో సరే ఇది ఒఫిషియల్ గా ఇది ఒఫిషియల్ గా అమ్మిన లెక్కలు చెప్పా లక్ష కోట్లు అన్అఫిషియల్ గా అమ్మిన లెక్కలు ఎవరికి తెలుసు అన్అఫిషియల్ అంటే సెకండ్ సేల్స్ అంటాం దానికి జిఎస్టీ ఉండదు పిఎస్టీ ఉండదు సిఎస్టీ ఉండదు డిఎస్టీ ఉండదు ఏబిసిడి ఉండదు ఏమి ఉండవు అంతా మనం జోబిలో వేసుకోవడమే ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా గూగుల్ పే వద్దు పేటిఎం వద్దు క్రెడిట్ కార్డ్ వద్దు డెబిట్ కార్డ్ వద్దు క్యాష్ వద్దు క్యాష్ 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 డబ్బు డబ్బుతో కొనుక్కోండి డబ్బుతో కొనుక్కోండి ఇన్నిసార్లు అడిగామే గూగుల్ పే పెట్టరా స్వామి పేటిఎం పెట్టరా స్వామి 
క్రెడిట్ కార్డు పెట్టరా స్వామి పెట్టారా ఇంకా ఎనిమిది నెలల్లో మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం సింపుల్గా బాధతో అడుగుతున్నా ఒక్కసారి మీ మనస్సాక్షికి అనిపిదా అనిపిదా రే మనం చేసే తప్పు అనిపిదా ఇది కరెక్ట్ కాదు అనిపిదా ఏం మనుషులు రా మీరు అని అడుగుతున్నాం ఈరోజు సింపుల్గా ఒక పాయింట్ చెప్తున్నా ఇంత డబ్బు ఇంత లిక్కర్ అమ్మారు ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా విచిత్రమైన ఎగ్జాంపుల్ పోయిన సంవత్సరం ఇరవై మూడు మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ త్రీ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ సారీ మే ట్వంటీ త్రీ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టు జూన్ కరెక్ట్గా ట్వంటీ త్రీకి ఎంత లాస్ పోయిన సంవత్సరం మే నెల సగం నుంచి జూన్ నెల సగం వరకు రెండు వేల వెయ్యి నూట ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల ముందు అమ్మారు మీరు అదే రెండు వేల నోట్లు రెండు వేల నోట్లు బ్యాన్ కాగానే రెండు వేల నోట్లు బ్యాన్ బ్యాన్ కాగానే ఏ లిక్కర్ షాపుకు పోయి చూడు రెండు వేల నోట్లే ఏ లిక్కర్ షాపుకు పోయి చూడు రెండు వేల నోట్లే ఓన్లీ క్యాష్ అంటే మీరు ఏమన్నా రెండు వేల నోట్లు మార్పిడికి ఏమన్నా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారా అని అడుగుతున్నా ఇది తప్పు కాదా అని అడుగుతున్నా ఈరోజు మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని నిర్మలా సీతారామన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అమ్మా ఈ లిక్కర్ షాప్స్లో ఎన్ని రెండు వేల నోట్లు వచ్చినాయి అసలు ఒక్కొక్క షాప్లో ఎన్ని రెండు వేల నోట్లు మార్పిడి అయినాయి దీని మీద ఒక చిన్న ఎంక్వైరీ మీరు వేస్తే తీగ మోత్ తీగ లాగితే డొంక కదలద్దని కూడా నేను నిర్మలా సీతారామన్ గారికి మనవి చేస్తా ఉండా ఇది అతి పెద్ద ఫైనాన్స్ స్కామ్ ఈ రెండు వేల రూపాయల నోట్లు పెద్ద స్కామ్ అని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా కరెక్ట్ గా గాని అన్ని బయటికి తీస్తే ఈ వేల కోట్ల రూపాయల స్కామ్ అని కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా వెయ్యి కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ దాటిచ్చిన మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడుకైనా ఒప్పుకో జగన్ మద్యపాన నిషేధం లేదు దశల వారి మద్య నిషేధం లేదు అంత తూచ్ 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 అని ఒప్పుకో అని మేము మనం చేస్తా ఉన్నాం ఇంకా ఎన్నేళ్ళు అబద్ ఎన్నేళ్ళు ఇంకా ఎన్ని సార్లు అబద్దాలు చెప్తామని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం పాపం మొన్న మా రాకేష్ మాస్టర్ వద్దు బాబు మాస్టరు వద్దు మాస్టర్ అని చెప్తానే ఉండా ఈ మందులు తాగబాకండి సస్తారని చెప్తే మా మాట వినకుండా పాపం ఆ రాకేష్ మాస్టర్ ఈ బీరికి బలైపోయాడు ఇదే బీరికి బలయ్యాడు ఈరోజు నేను అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి మీకు మంచి మందు తాగాలంటే ఒక బస్సు పట్టుకొని హైదరాబాద్కు పోండి లేకపోతే ఒక ట్రైన్ పట్టుకొని మెడ్రాసుకు పోయి ఒక రెండు పెగ్గులు తాగి రాండి మీరు ఈ మందు ఇంకొక ఎనిమిది నెలలు మేము తాగకపోతే చచ్చిపోతామని మీకేమన్నా అనుమానం ఉంటే పక్క రాష్ట్రాలకు పోయి తాగండి అని నేను మనవి చేస్తా ఉండా ఎందుకు తెలుసా దీంట్లో నా స్వార్థం ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ స్వార్థం ఉంది కాబట్టి మా అక్క చెల్లెళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళు తాలిబొట్టు తెగద తెగకూడదు కాబట్టి నేను తమ్ముళ్ళారా అన్నల్లారా దయచేసి గుర్తు చేసుకోండి ఈ మందు వద్దు మన ప్రాణాలు ముద్దు మన ప్రాణాలు ముద్దు మన కుటుంబం ముద్దు మన పిల్లల ముద్దు ఈ మందు వద్దు అని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రతి మీరు తాగే ప్రతి డ్రాప్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తాగే ముందు ఇదే నా ఆఖరి డ్రాప్ అవ్వచ్చు ఈ క్వార్టర్ తో నా ప్రాణం వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ క్వార్టర్ తో నా పిల్లలు తండ్రి పోవచ్చు పోంగొట్టుకోవచ్చు అని కూడా ఆలోచించి భయంతో తాగండి అని కూడా మనవి చేస్తున్నా ఒక ఎనిమిది నెలలు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రాగానే 
మిమ్మల్ని తాగమని నేను చెప్పమంటాం లా చెప్పటం లా మీరు తాగి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టమని నేను చెప్పటం లా కానీ మంచి మందు ఆరోగ్యంగా మీ ఆ ప్రాణాలు పోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా ముందు ఉంది అదొక వ్యసనం నాకు తెలుసు ఆ వ్యసనానికి మీరు ఎక్కువ తాగకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటా ఉంటారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా మల్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా హాఫ్ టికెట్ ముఖ్యమంత్రి గారికి నెంబర్ వన్ స్థానం వచ్చినప్పుడు భారతదేశంలో అత్యతిగా లక్ష కోట్ల దాటిన దానికి నమస్కరిస్తున్నా ఇంకా 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 సంపాదించాలనుకుంటున్నావేమో ఛాన్స్ లేదు ఏమి చేసినా ఇంకొక ఎనిమిది నెలల్లో ఎంత తోసుకుంటావో తోసుకో మేమేమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నామని మనవ చేస్తూ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ లిక్కర్ స్కామ్ మీద దర్యాప్తు జరపడం గ్యారంటీ మీరందరూ డెఫినెట్గా జైలుకు పోవడం గ్యారంటీ దీంట్లో ఒక రాజకీయ నాయకులే కాదు ఎవరెవరు అఫీషియల్స్ ఈ స్కామ్ లో ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ బుక్ చేయడం గ్యారంటీ అని కూడా నేను మనం చేస్తున్నా ఎవరిని వదలాం జనల ప్రజా జనాభా ప్రాణాలతో మా అన్నదమ్ముళ్ళు ప్రాణాలతో చలగాటు మాడిన ఎవరిని కూడా మేము వదలమని మనం చేస్తా ఉండా గుర్తు పెట్టుకోండి యువర్ డేస్ ఆర్ నెంబర్డ్ మీ టైం వచ్చేసింది మీకు టైము దగ్గర పడిందని కూడా నేను మనవి చేస్తుండు సెలవు తీసుకుంటున్నా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఈ బియర్ దాగి రాకేష్ మాస్టరు పాపం అయితే ఇరవై బీర్లు తాగడం తప్పు ఆయన తాగాడు బట్ అయినా కూడా నేనేమంటానంటే ఇదే భూమ్ భూము వేరే చోట్ల కూడా ఉంది కర్ణాటకలో ఉంది మహారాష్ట్రలో ఉంది కానీ మా ఆరోపణ ఏంటంటే ఆంధ్రాకి వచ్చే లిక్కర్ క్వాలిటీ మిగతా స్టేట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ ఉందనేది మా ఆరోపణ దానికి మేమేం చేశాం మేము ఫీల్డ్ అనాలిసిస్ చేసి ఫీల్డ్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఇదే ప్రెస్ మీట్ లో ఇక్కడే మేము ఆ రోజు అన్ని కూడా చూపించాం దాని చించాడ బారేశారు ఎందుకంటే ఒక 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 ఏ ఒక ముఖ్యమంత్రి చేయాల్సిన పనులు ఇంకా ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం ఎవరు దానికి చెక్ చేసేది ఎవరు చెక్ చేయరు కదా సో ఈ బ్రాండ్లు చూడండి ఏడైనా ఈ ఆంధ్ర గోల్డ్ అంట సో వైఎస్ గోల్డ్ అని పెట్టుకోండా వైఎస్ గోల్డ్ వైఎస్ గోల్డ్ ఏంది ఆడైనా దొరకద్ది బ్రాండా ఏంది బ్రాండా ఇది ఒక బ్రాండా ఇంకేంది ఇంకేందో ఉండాయి సిల్వర్ సిల్వర్ స్ట్రైప్స్ వైఎస్ స్ట్రైప్స్ అని పెట్టుకోండి వైఎస్ స్ట్రైప్స్ ఏంది బ్రాండ్లు ఈ తాగితే బతికే దానికే నడుస్తున్నా ఎక్కడైనా దొరకతాయా ఈ బ్రాండ్లు తమిళనాడు ఆంధ్ర ఎక్కడికి పో ఒక ఈ ఆంధ్ర అసలు తెలంగాణకు పోతే మేమేదో ఫారెన్ పోయినట్టు ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ముందుకు ఉండాలంటే అంగడి పోతే రకరకాల బ్రాండ్లు పోయమ్మా పోయమ్మా మనం ఏమన్నా లండన్లో ఉన్నామా బ్యాంకాక్లో ఉన్నామా ఏడున్నాము బ్లాక్ లేబుల్లు రెడ్ లేబు పోయమ్మా ప్రాణం పో పొంగి అసలు ఆనందం హైదరాబాద్ పోతే ఈడ ఈడ బోడి మా ఏందా ఏం షాప్ ఆ లిక్కర్ మార్ట్ కాదు కొత్తగా పెట్టాడు కదా కాస్ట్లీది ఎలైట్ షాప్ ముష్టి షాప్ ఏమో ఇంత పెద్ద షాప్ ఉంటుంది నాలుగు బ్రాండ్లు ఉంటాయి రే అంటే కింగ్ ఫిషర్ బీరి రా ఏడుందనా బార్ పోయి కొన్నా ఒరే బార్ లో నాలుగు వందల రూపాయలు ఎక్కువ పడుతున్నారా అంక నాకన్నా మేమేం చేయాలా ఏంద్రిదా ఒక కింగ్ ఫిషర్ బీర్ కూడా దొరకదా మన మన రాష్ట్రంలో మళ్ళీ మీరు ఫ్యాక్టరీలు తెస్తారంట ఐటీలు తెస్తారంట ఆ ఐటీలు లో పనిచేసే పిల్లలు ఆ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే పిల్లలు ఆ ఎలైట్ షాప్కి పోతే పక్క రోజే ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టేసుకుంటాడు మేము ఇక్కడ ఉండము మేము చెన్నైకి పోతాము హైదరాబాద్కి పోతామని ఏమైనా అసలు అర్థం ఉందా అని అడుగుతున్నా ఈ బ్రాండ్లు అసలు అంటే మీకు ఎవరు డబ్బులు ఇస్తారో మీకు ఎవరు కమిషన్ ఇస్తారో మీ అది కూడా ఏంది వాళ్ళ బ్రాండ్ ని వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలో చేసుకునే దానికి లే వీళ్ళ ఫ్యాక్టరీల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండే డిస్టిలీస్ లోనే మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసి అది కూడా వీళ్ళ వీళ్లే చేయాలా 
ఈ విధంగా దోసుకుంటుంటే ఏముందమ్మా పెద్ద పని ఉంది నేను అడుగుతున్నాను ఒకటే ఈ బ్రాండ్లు ఇదిగో ఈ సిల్వర్ స్ట్రైప్స్ ఇంక ఇంకేందో చూసానా నైన్ హార్సెస్ అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా మీరు గుర్రాలు ఎక్కాలనుకుంటే గుర్రాలు ఎక్కి నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చి వైఎస్ నైన్ హార్సెస్ తాగితే తొమ్మిది గుర్రాలు ఎక్కి ఒకేసారి వెళ్ళొచ్చు టికెట్ 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 అంత బ్యూటిఫుల్ బ్రాండ్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి ఈ రోజు భారతదేశంలో అందరికి చెప్తున్నాం గుర్రాలు ఎక్కాలన్నా సిల్వర్ స్ట్రైప్స్ కావాలన్నా మా దగ్గరే ఉంటాయి ఇంకెక్కడా దొరకవు రండి ఇదే టూరిజం నేను ఈ రోజు రోజక్క నడుగుతున్నా రోజక్క నో టూరిజం మినిస్టర్ చెప్పు మీరు అడ్వర్టైజ్ చేయండి కమా నైన్ హార్సెస్ తాగండి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాండి అని మన టూరిజం కూడా పెరగద్దని నేను మనవ చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా ఎనిమో క్వశ్చన్స్ ఏమైంది మాకు బాగాలేదా ఏమైందా రోజకు బాగాలేదా ఏమంట రోజక్కకి పాపం ఇక్కడ అభిమానులు ఎక్కువ కదా ఏడొచ్చి హాస్పిటల్లో చేరితే లక్షల మంది వచ్చి హాస్పిటల్ చుట్టూ ఆమెను చూడాలని మళ్ళీ ఆమె రూమ్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఇట్టిట్ట ఊపంగానే ఆ తలైవ సినిమా చూసాం చూడు ఒక చిరంజీవి సినిమా కూడా గుర్తుంది నాకు ఇట్టేదో అంటాడు బాలకృష్ణ సినిమా ఇట్టు అనగానే అందరు చేతులు ఎట్టిట్టాడు అంత అభిమానులు తాకిడి ఎక్కువైపోద్దని ఆమె వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పుకుంటుంది అసలు విషయం ఏంటంటే ఈడ వద్దురా నాయన బతికితే పది కాలాలు ఉండాలా నేను ఆ అపోలో చెన్నై అపోలోనే కదా చెన్నై అపోలో కన్నా పోతా హైదరాబాద్ అపోలోని కన్నా పోతా అని చెప్పింది అప్పటికి మా రజనక్క ఫోన్ చేసింది అక్క నువ్వు ఇక్కడ రాకపోతే ఎట్టక్క అసహ్యంగా ఉంటుంది మనమేమో హెల్త్ 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 మొన్న ఎన్టీఆర్ గారి పేరు తీసి వైఎస్ఆర్ గారి పేరు పెట్టాము ఆ దెబ్బతో ఏమన్నా నువ్వు భయపడి పారిపోతున్నావా బానే ఉందక్క అని కానీ ఎవరు భయాలు వాళ్ళైనాయినా ఈడ కూర్చోవడం మాట్లాడడం కాదు అర్థమైందా హాస్పిటల్కి పోతే ప్రాణాలు పుటుక్కని పోయినాయి అనుకో మళ్ళీ రావుగా దానికని జాగ్రత్తగా ఆమె చెన్నైకి పోయింది రోజక్క నువ్వు బాగుండాలా నువ్వు మంచి సుఖ సంతోషాలతో రెడీగా ఉండు చంద్రబాబు అనే నేను అని తొందరలో చెప్పబోతున్నాడు నువ్వు వచ్చి చూడాలా మేమందరం ఆనందించాలా ఆ అనారోగ్యం పాపం చాలా కష్టపడుతుంది కదండి టూరిజం కి పాపం ఎన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగింది టూరిజం ఎంత పెంచింది మీరు అన్ని నెగిటివ్ సెన్స్ లో తీసుకోకూడదు మా మనం మనం ఆ వల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి టూరిజం లో ఎన్ని వేల కోట్లు మిగిలినాయి మన టర్న్ ఓవర్ ఎంత పెరిగింది ఎంత డెవలప్ చేసింది ఆ డెవలప్మెంట్ తో ఈ ఎండల్లో తిరిగి 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 పాపం సరే ఒక సైడ్ ఆమె ఆడ బిజీ అనుకో మా జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా పని బాట లేదు ఆ స్టిక్కర్లు స్టిక్కర్లు అంటించాయి ఎండలో పాపం ఆ బ్యాగ్ వేసుకొని అంటిచ్చి 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 బాగా రెస్ట్ అవి మనం చెప్పకూడదులే కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు పర్సనల్ ఇష్యూస్ అప్ప ఆ నెక్స్ట్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ మద్యపాన మద్యపాన అవునయ్యా అప్పు దాని మీద ఒక దాని మీద పెడితే మనం బాధపడాలా మీ మీద కూడా పెట్టేసాము కదా భూముల మీద పెట్టాము సో ఇట్ అది అప్పుల సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడితే వాళ్ళందరూ నిద్రపోతారు టూ అవర్స్ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది వద్దులే అది ఇంకో రోజు పెట్టుకుంటాం ఓకే మే ఇరవై రెండు రెండు వేల నోట్లు ఇది కాగానే ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇయర్ కి డిఫరెన్స్ పెరిగింది రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేసిన తర్వాత పెరిగిన విషయం మీరందరూ గమనించాలి నేమే ఒకటే అడ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పెరిగింది లేదు అంత పెరగలేదు థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్సే పెరిగింది అని మీరు అనుకుంటే దయచేసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వాస్తవాలు చెప్పండి మేము కోరుకుంటున్నాం ఓకేనా షల్ వి కాల్ ఇట్ అ డే థ్యాంక్ యూ నమస్కారం